I'm very happy to be speaking to all the people and the leaders of Latin America. Estoy muy contento de estar hablando a todas las personas y a todos los líderes de Latinoamérica. My greetings and my love to you. Les envío mis saludos y mi amor. Today we are going to look at intercession in the power of the Holy Spirit. Hoy veremos sobre la intercesión en el poder del Espíritu Santo. Acts the Apostles chapter 1 verse 8 says Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 dice Can't read. Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesus told us you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jesús nos dice, ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. So the Holy Spirit comes with power. Así que el Espíritu Santo viene con poder. When Alfred Nobel discovered a very powerful explosive element. Cuando Alfred Nobel descubrió un elemento explosivo muy poderoso. That was stronger than anything that was in the world. He asked his friend, Greek scholar, for a word to name this element. Era el elemento más poderoso conocido en aquel tiempo. Y él le pregunta a un amigo griego, que era un académico, que si le podría decir una palabra para esto. So the Greek scholar gave him a Greek word called dunamis. Así que el griego académico le dio una palabra griega que es dunamis. And Alfred Nobel named it dynamite. Así que Alfred Nobel lo llamó dinamita. You know that this is the same word that Jesus used when he was speaking about the Holy Spirit. Y saben que esta es la misma palabra que Jesús usó cuando estaba hablando sobre el Espíritu Santo. So Jesus was saying, but you will receive the dynamite when the Holy Spirit has come upon you. Así que Jesús estaba diciendo, ustedes recibirán dinamita cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. So there is a connection, beautiful connection between the dynamite and the Pentecost. Así que hay una hermosa conexión entre la dinamita y Pentecostés. There is a beautiful connection between dunamis and the baptism in the Holy Spirit. Hay una hermosa conexión entre dunamis y el bautismo en el Espíritu. So this baptism in the Holy Spirit has the potential to explode like dynamite. Así que este bautismo en el Espíritu Santo tiene la potencia de explotar como dinamita. And when Jesus was speaking about the second part of Acts chapter 1:8, y cuando Jesús habla de esta segunda parte en Hechos de los Apóstoles 1:8, he was using the Greek word martyr. Él usaba la palabra griega mártir. Martyr means someone who is ready to lay down one's life for Jesus. Mártir significa alguien que está dispuesto a dar la vida propia por Jesús. In other words, Jesus was saying something like this. En otras palabras, Jesús estaba diciendo algo como esto. You shall receive an exploit, explosive, a dynamite power. Ustedes recibirán un explosivo. Una dinamita de poder. When the Holy Spirit has come upon you. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. And once you receive this power. Y una vez que reciban este poder. You are going to be unstoppable. Serán imparables. That you will become martyrs for my name's sake. De tal manera que se convertirán en mártires por mi causa. 
por mi nombre. Pope Francis, during his Pentecost homily in 2013, said this. El Papa Francisco, durante su homilía de Pentecostés en 2013, dijo esto. The Holy Spirit is the soul of mission. El Espíritu Santo es el alma de la misión. It is impossible that the Holy Spirit, the dynamite, comes upon us and we remain the same. Es imposible que el Espíritu Santo, la dinamita, venga sobre nosotros y permanezcamos igual. We will be set on fire. Excuse me? We will be set on fire. Nos fire. Prenderemos nos prenderemos en fuego, nos incendiaremos. Pope Francis mentions about the Holy Spirit as someone who annoys us. El Papa Francisco habla del Espíritu Santo como alguien que nos inquieta. The Holy Spirit is someone who pushes the church forward. El Espíritu Santo es alguien que impulsa a la iglesia a avanzar. Now we are going to pray for baptism in the Holy Spirit. Nosotros vamos a orar por el bautismo en el Espíritu. Now what is this baptism in the Holy Spirit? Pero qué es esto de bautismo en el Espíritu? Baptism in the Holy Spirit is a concrete experience of the grace of Pentecost. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia concreta de la gracia de Pentecostés. In which the working of the Holy Spirit becomes an experienced reality. En donde el obrar del Espíritu Santo se convierte en una realidad experimentada. You know, be even before baptism became a Christian word, baptizo was an ordinary Greek word. Antes de que la palabra bautizo se convirtiera en una palabra cristiana, cristiana era baptizo, una palabra griega. And the meaning of baptizo was to plunge into water, to immerse, to soak, to drench. Y el significado de esta palabra era sumergirse en el agua, realizar la inmersión, empaparse. So the baptism in the Holy Spirit has the potential to set the whole world on fire. Así que el bautismo en el Espíritu tiene el potencial de incendiar el mundo entero en su fuego. And this is what the Icarus document on baptism in the Holy Spirit teaches us. Y esto es lo que el documento de la Icarus sobre el bautismo en el Espíritu Santo nos enseña. Now the baptism in the Holy Spirit pushes us into mission. Así que el bautismo en el Espíritu Santo nos impulsa a la misión. And that is what see that we see in the Acts of the Apostles chapter 2. Y eso es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Now as we know the mission has two dimensions. Como sabemos la misión tiene dos dimensiones. When the church appointed two patrons for missionary work, Cuando la iglesia nombró a dos patrones para la obra misionera, they appointed Saint Francis Xavier and they appointed Saint Teresa of Lisieux. Nombraron a San Francisco Javier y a Santa Teresita del Niño Jesús. You know, Saint Francis Xavier traveled to some 50 kingdoms those days. San Francisco Javier viajó a unos 50 reinos en aquellos días. He learned the language, preached the good news, converted and baptized many people. Él aprendió el idioma, predicó la buena nueva y convirtió y bautizó y bautizó a muchísimas personas. But Saint Teresa of Lisieux did not travel anywhere. Pero Santa Teresa del Niño Jesús no viajó a ningún lado. She lived in a cloistered convent. Ella vivió en un convento encerrada, enclaustrada. She was, 
She was suffering from tuberculosis. Ella estaba padeciendo la, tu la tuberculosis. She died at the age of 24. Ella falleció a los 24 años de edad. Then how did she become a missionary? ¿Y cómo es que se convirtió en una misionera? She became a missionary by offering up her sufferings and praying for conversion of souls. Se convirtió en misionera ofreciendo todos sus sufrimientos orando por la conversión de las almas. Through this the church is teaching us that mission has two dimensions. A través de esto la iglesia nos enseña que la misión tiene dos dimensiones. One side is proclamation. Por un lado está la proclamación. The other side is intercession. Y por el otro lado está la intercesión. Now I want to demonstrate something. Yo les quiero demostrar algo. Now this is an umbrella. Esto es un paraguas. Now I want you to I want you to apply your imagination a bit. Quiero que usen un poco su imaginación. Now just look at this umbrella. Miren este paraguas. You know, it has different spokes. Tiene diferentes vigas. So I want you to imagine that this is the church. Así que quiero que se imaginen que esta es la iglesia. Now the church has different ministries. Y la iglesia tiene diferentes ministerios. It has the education ministry, the schools and colleges. Tiene el ministerio de educación, escuelas, colegios. It has the evangelization ministry. Tiene el ministerio de evangelización. It has the health or the hospital ministry. Tiene el ministerio de la salud, los hospitales. It has social service. Tiene servicio social. It has Bible apostolate. Tiene los apostol apostolados bíblicos. So the church has various ministries. Así que la iglesia tiene varios ministerios. Now I want to ask you, what makes this umbrella stand? Y yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que esta umbrella se mantenga firme de pie? It is this stem that makes the umbrella stand. Es este bastón lo que hace que la umbrella se mantenga de pie. In the same way, it is intercession that makes the church stand. De la misma manera, es la intercesión la que hace que la iglesia se mantenga de pie. It is intercession that strengthens each and every ministry of the church. Es la intercesión la que fortalece a cada uno de los ministerios de la iglesia. Therefore, we need to really be intercessors. De tal manera que realmente necesitamos ser intercesores. Now, dear friends, I think you will agree with me that we are living in very challenging times. Así que, queridos amigos, creo que estarán de acuerdo conmigo en que estamos viviendo tiempos de mucho desafío. First of all, because of the COVID-19 situation. Primero que nada, tenemos la situación del COVID-19. You know, there is economic recession all over the world. Ustedes saben, hay recesión económica alrededor del mundo. And because of the lockdown and social distancing, a lot of people are also affected in their mind. Y gracias al encierro y al distanciamiento social, muchísimas personas se han visto afectadas en sus mentes. They are suffering from fear, anxiety, depression. Sufren de miedo, depresión, ansiedad. They, they are also experiencing sleeplessness and suicidal tendencies. También experimentan insomnio y tendencias suicidas. When we look back into the history, cuando nosotros vemos un poco atrás en la historia, we see that 90 years ago there was a similar situation. Vemos que hace 90 años tuvimos una situación similar. And that was called 
the Great Depression of 1930s. Y eso se le, se le llamó la Gran Depresión de los años 30. And there was a lot of suffering at that time. Y hubo mucho sufrimiento en aquel entonces. About 15 million people had lost their jobs in the USA itself. Alrededor de 15 millones de personas perdieron su trabajo en los Estados Unidos únicamente. Half of the banks had failed. La mitad de los bancos cerraron. And there is something similar that we find today. Y hay algo similar que estamos viendo ahora. The International Labor Organization has predicted that almost 25 million people are going to lose the job if the virus is not contained. La Organización Internacional del Trabajo predice que alrededor de 25 millones de personas serán despedidas si este virus no se controla. Now people are calling this as the second great depression. Así que ya se le está llamando a esto como la segunda gran depresión. Now I want you to look back and see that during the first great depression the Lord revealed to us the divine mercy devotion. Así que los invito a que volteemos atrás y nos demos cuenta que en la primera gran depresión el Señor reveló la devoción a la divina misericordia. And that divine mercy chaplet was a prophetic intercession. Y la coronilla de la divina misericordia fue una intercesión profética. That was during this first great depression. Y esto se dio durante esta primera gran depresión. It was on 13 September 1935. Fue el 13 de septiembre de 1935. When Sister Faustina was sitting in her cell and praying, cuando Santa Faustina estaba sentada en su cuarto orando, that the Lord showed her an angel, an angel of wrath going to destroy a city. Cuando el Señor le mostró un ángel del mal que iba a destruir una ciudad. And Sister Faustina saw that the angel had a sword in his hand and fire was coming out from his wings. Y la hermana Faustina vio que el ángel traía una espada en su mano y que había fuego saliendo de sus alas. Now sister started praying for saving that city. Así que ella comenzó a orar para salvar esa ciudad. Sister says nothing was happening. Y ella dijo, nada pasaba. That is the time she intensified her prayer. Y ese fue el momento en el que ella intensificó su oración. At that time, the Lord gave her a new prayer. Y en ese momento el Señor le dio una nueva oración. A prayer that she never recited before. Una que ella nunca antes había recitado. And that was the divine mercy chaplet. Y esa fue la coronilla de la divina misericordia. So dear friends, Así que, queridos amigos, during this second depression, because of COVID, the Lord is asking us to pray for the divine mercy. En esta segunda gran depresión que se está dando por causa del COVID-19, el Señor nos pide que recemos la coronilla de la divina misericordia. That we may all experience God's mercy. Para que todos podamos experimentar la misericordia de Dios. And all the sinners, all those who are living in sin, may experience God's mercy. Y que todos los pecadores, todos aquellos que viven en pecado, puedan experimentar la misericordia de Dios. Dear friends, when we look at the world around, queridos amigos, cuando vemos alrededor del mundo, there is lot of distortions and perversions that we see. Podemos ver que hay mucha perversión y muchas distorsiones. We see same sex unions, living relationships, abortions, artificial birth control, etc. Vemos que hay uniones del mismo sexo, personas viviendo en unión libre, abortos, 
se dan también eh, el método artificial del control de nacimiento. You know, Genesis chapter 1, verse 31 says. Genesis, en Genesis 1, capi, versículo 31 dice. God saw everything that he made and indeed it was very good. Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. When I went to the United States, I told them, you know, in the whole of USA, there are 54 cities that are named after saints. Cuando fui a los Estados Unidos, les, les decía que había 54 ciudades que tenían nombres de santos. For example, San Luis, San Antonio, San Monica, San Francisco, San Bernardino, San Helena, San Gabriel, Los Angeles. Por ejemplo, San Luis, San Antonio, Santa Monica, San Francisco, San Bernardino, Santa Elena, San Gabriel, Los Angeles. All the cities were established on the faith of the saints. Todas estas ciudades se establecieron en base a la fe de los santos. Saint Francisco was established on the faith of Saint Francis of Assisi. San Francisco fue fundada en base a la fe de San Francisco de Asís. But when I went there, I realized that the, the basilica of Saint Francis is very isolated now. Pero cuando estuve ahí, me di cuenta que la basílica de San Francisco estaba muy sola, muy aislada. It was in, it was in San Francisco that the church of Satan started. Fue en San Francisco donde se inició la iglesia de Satanás. See, what has happened to those cities that were established on the faith of saints? Y vemos que, ¿qué ha pasado entonces con estas ciudades que se establecieron en base a la fe de esos santos? Friends, you and I need to restore Reclaim these cities for the Lord. Us, amigos, ustedes y yo necesito, necesitamos reclamar para que sean restauradas estas ciudades y devueltas a Dios. When I went to Brazil, I wanted to go to Rio de Janeiro to see the statue of the Holy Redeemer. Cuando estuve en Brasil, yo quise ir a Rio de Janeiro para ver es la estatua de el Redentor. And I was told that the original name of Brazil was Ila de Veracruz. Y me dijeron que el nombre original de Brasil era Ila de Veracruz. That means the island of the true cross. Y eso significa la isla de la cruz verdadera. When Brazil was discovered, there were 17 priests who came with the statue of Our Lady. Cuando Brasil fue descubierto, fue, estuvieron ahí 17 sacerdotes que se hicieron presentes con la imagen de Nuestra Señora. So when I went to Rio, it was Father Andre Rodriguez who took care of me and my wife. Y cuando yo estuve en Rio, fue el, el fraile Andre Rodriguez que estuvo al pendiente de mí y de mi esposa. So we were staying in a hotel. Father said, do not come out of the hotel. It is very dangerous. Y nosotros nos estábamos hospedando en un hotel y el padre nos dijo, no salgan de ese hotel porque es muy peligroso. We wanted to go to the Copacabana beach because it was the famous beach where the World Youth Day was held. Y nosotros queríamos ir a Copacabana porque era una playa famosa en donde se llevaba a cabo el... el But, Festival de la Juventud. Father did not allow us to go. He said, you will be stopped because you are tourists. Pero el Padre no nos dejó ir porque nos decía que nos iban a detener por ser turistas. So today that city is under the crime mafia. Y hoy en día esa ciudad está bajo el dominio de la mafia. Now who will reclaim the city for the Lord? Y quién va a reclamar esta ciudad para el Señor? Who will restore that name, Isla de Veracruz? ¿Quién va a restaurar ese nombre, Isla de la Cruz Verdadera? Dear friends, it is you and me. Queridos amigos, somos tú y yo. And 
Now look at the church. Y ahora veamos a la iglesia. There are a lot of scandals. Faith is hay, on the decline. Hay muchos escándalos. La fe va en decadencia. Look at the families. Miren a las familias. Families are breaking up. Las familias se están dividiendo, separando. There are, there are single parents, there are divorces. Hay muchos padres solteros, mucho divorcio. So now, what is the solution to this? ¿Y cuál es la solución a esto? I want you to refer to 2 Chronicles chapter 7, verse 13 and 14. Quiero referirles a esta palabra de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. I read it. Yeah. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. So the Lord is saying when all these things are going to happen. Así que el Señor está diciendo cuando todas estas cosas estén sucediendo. If my people humble themselves si and, mi pueblo, si and mi pray humilla, and seek my, and pray and seek my face. Si mi pueblo se humilla y busca mi rostro and turn from their wicked ways, y se arrepienten de sus malos caminos, I will hear from heaven, yo escucharé desde los cielos I will forgive their sin and heal their land. perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Now, dear friends, do you want to heal your land? Así que, queridos amigos, ustedes quieren sanar su tierra. Humble yourself. Humíllense. Pray and seek the face of the Lord. Oren y busquen el rostro del Señor. So now, it is from this perspective that we should move in prophetic intercession. Así que es desde esta perspectiva que nosotros nos debemos de mover en la intercesión profética. I want to show you a video. Quiero mostrarles un video. Now this video relates to Argentina. Este video es de Argentina. You know, traditionally Argentina is a Catholic country. Saben que Argentina tradicionalmente es un país católico. Now I want you to see some of the alarming trends in that country. Y ahora quiero que vean algunas de estas tendencias alarmantes que están pasando en este país. Last year I was in Argentina conducting a prophetic intercession training course. El año pasado estuve en Argentina llevando un entrenamiento de intercesión profética. Father José Luis Gergelot explained some of the situations in his parish. El padre José Luis Gerguelo no, me explicó algunas de las situaciones que se daban en su parroquia. Now, when you watch this video, there are some incidents that I am showing. Así que cuando ustedes vean este video, veremos algunos in incidentes que han sucedido ahí. One is from 2008, where the supporters of abortion attacked the church. Uno es sobre el 2008, en donde algunas personas que apoyan el aborto estaban atacando a, a los que estaban orando en la iglesia. 2013, feminist attacked San Juan Cathedral in Argentina. En el 2013, las feministas atacando la Catedral de San Juan en Argentina. In 2017, Metropolitan Cathedral in Argentina is attacked. En 2017, la Catedral Metropolitana en Argentina es atacada. You can see that in 2008, there were a lot of people who were defending the church. Y vamos a ver que en el 2008 había muchísimas personas defendiendo la iglesia. But in 2013, the number came down. 
Pero en el 2013 el número se redujo. In 2017, it was one y en el 2017 solo quedó una persona. I also want you to see in August 2019 during the course on prophetic intercession what was the response that we gave to this situation. Pero también quiero que vean en agosto del 2019 en este curso de intercesión profética cuál fue la respuesta que se dio ante esta situación. So during that training course we did a Jericho prayer for the whole nation. Y durante este curso de intercesión hicimos un sitio de Jericó, una oración de Jericó pidiendo por la nación. After that, they have been doing prophetic intercession in Argentina. Después de eso, han estado haciendo intercesión profética en Argentina. You can also hear a testimony from Laura, who is the coordinator of intercession in Argentina. También podemos escuchar, vamos a escuchar este testimonio de Laura, que es la coordinadora de intercesión en Argentina. It's a little long video, but I want you to watch this video carefully. Es un poco largo este video, pero les voy a pedir que lo miren cuidadosamente. Catedral, los empujones, los insultos, <coughs> han tirado un pequeño gas. Sí, Pancho, está, te, te cubrimos nosotros un poco. Cierto, lo que estamos asistiendo sustituye un poco la dificultad por el humo que hay allí de nuestro compañero Pancho Rutia. 
que se plantó con la bandera papal. No conozco, por favor, que eso no, por favor. en la Argentina y en América Latina, con miles y miles de mujeres marchando y después se está terminando haciendo la foto, ¿no? Sí, el, el origen sería importante determinarlo, nosotros estamos tomando esto cuando ya los incidentes, por suerte me parece que solamente hubo empujones y personas que en realidad querían proteger y apartar. Now friends. Ahora amigos. Uh, are you ready, Siri? Yeah, yeah, yeah. There's something more. Okay. Yeah, something more. Uh, please wait. There is something more. The part of the it's not complete. La Comisión Nacional. Pero yo te adoro escondido. Muy buenos días. Eh, mi nombre es Lara Cirerón, integrante de la Comisión Nacional de Intercesión de la República Argentina. Y quiero compartir con ustedes la experiencia de la intercesión profética que nosotros tuvimos el año pasado en la ciudad de Córdoba, República Argentina. En ese momento nos reunimos 700 intercesores de todo el país para recibir eh, la enseñanza sobre la intercesión profética, pero también para dejarnos inundar por el Espíritu Santo y poder escuchar la voz de Dios en nosotros, qué es lo que Él quería para nuestra patria, para nuestro país. Y fue así que hicimos un Jericó de alabanza en donde proclamamos el señorío, la victoria y la grandeza de Dios. Y el Señor nos fue revelando proféticamente cosas que no teníamos idea que iban a suceder, pero Él fue mostrándonos. Y quiero compartirle algunas de las profecías. El Señor decía, mostraba mucho dolor, oscuridad, desorden y muerte masiva. También mucha desolación, muchos pozos y encierros. Hoy podemos ver que la voz de Dios se puso de manifiesto en nosotros para que intercediéramos por todo esto que está sucediendo en el mundo, por esta amenaza y acechanza del COVID en cada una de las naciones que está destruyendo la vida de tantas personas. Pero el Señor también nos prometió, dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Segunda de Crónicas 7, 14, 2. Y es una gran bendición lo que nosotros hemos recibido en esta intercesión profética. Y a partir de ahí comenzaron a crecer los grupos de oración Comenzaron a crecer los carismas, a darse los carismas en los grupos y lo más bonito de todo esto fue que empezamos a escuchar la voz de Dios, a conocer sus planes, porque Él dice que Él revela sus planes a sus amigos. Entonces, eh, quiero dar testimonio de la obra maravillosa que el Señor está haciendo también en nuestra nación. 
es de la oración de intercesión. Son muchos los afectados por esta enfermedad, pero son eh, menos que en otros lugares. Y hoy en día podemos seguir clamando, como Él nos pide, sobre todo a la Divina Misericordia, para que tenga piedad de este pueblo, para que tenga piedad del mundo entero. Doy gracias al Señor y doy gracias en nombre de la Comisión Nacional de Intercesión por todas las gracias que hemos recibido y que seguiremos si somos fieles a todo esto que el Señor nos regala. Que el Señor les bendiga y somos testimonio de que la obra de Dios se cumple en nosotros. Amén. Now, dear friends. Ahora, queridos amigos. You know, you saw a response that we, we can give to the situations that are in our countries. Acaban de ver una respuesta que nosotros podemos dar ante las situaciones que su se susciten en nuestros países. Through prophetic intercession, we can transform our nations. A través de la intercesión profética podemos transformar nuestras naciones. Prophetic intercession is a prophetic sign of the time for a mighty new wave of the Holy Spirit. La intercesión profética es un signo profético del tiempo para una nueva y poderosa ola del Espíritu Santo. In Matthew chapter 26 verse 41, Jesus asked The disciples to watch and pray. En Mateo 26, versículo 41, Jesús le pide a sus discípulos que velen y oren. So we need to pray with a watchman's eyes. Así que necesitamos orar desde la perspectiva de un guardián. Isaiah chapter 62, verse 6 and 7. En Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7. Read it. Yeah. Dice, Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes. Ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Ustedes que hacen que Yahvé recuerde, no guarden silencio. No lo dejen descansar hasta que restablezca hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. Palabra de Dios. The Lord is saying, upon your walls, O Mexico, O Peru, O Costa Rica, O Colombia, I have stationed watchmen. El Señor dice, sobre los muros de México, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, he apostado guardianes. And the Lord is saying, never by day or by night shall they be silent. Y el Señor dice, ni de día ni de noche estarán callados. And we need to continue to do this till the Lord reestablishes our countries and makes of it the pride of the earth. Así que necesitamos seguir haciendo esto hasta que el Señor restablezca nuestros países y haga de, nos, de nuestras naciones alabanza en la tierra. So friends, it is you and I who have been appointed watchmen. Así que amigos, somos ustedes y yo que hemos sido nombrados guardianes. So are you ready to be the watchmen? Así que están listos para ser esos guardianes. Aleluya. Aleluya. So in intercession, we need to keep our eyes and ears fixed on what is moving in the heart of God. Así que en la intercesión necesitamos tener nuestros ojos y nuestros oídos fijos en lo que se está moviendo en el corazón de Dios. I want to give you the example of a prophetic intercessor by the name Jennifer Leclerc. Quiero darles un ejemplo de, sobre una intercesora profética llamada Jennifer Jennifer Leclerc. She's, she went to Nicaragua for a mission. Ella fue a Nicaragua a una misión. And she says, 
at around 2 o'clock in the morning i woke up from my sleep y ella, ella me dijo que a las 2 de la mañana se despertaba de su sueño and i was feeling very depressed y decía me sentía muy deprimida and i sat on my bed wondering what was happening to me y me senté en mi cama preguntándome qué era lo que me estaba pasando. She says she sat for 20 minutes thinking like this. Y dice que estuvo sentada por 20 minutos con estos mismos pensamientos. Then the Lord spoke to her and said, Jennifer, this is how the people of Nicaragua feel. Entonces el Señor le habló y le dijo, Jennifer, Así como te estás sintiendo, es como se sienten las personas en Nicaragua. You pray for the people of Nicaragua. Así que ora por las personas de Nicaragua. So what is prophetic in the session? Así que, ¿qué es la intercesión profética? Prophetic in the session is listening, understanding what the Lord wants us to pray. La intercesión profética es escuchar y entender lo que el Señor nos pide que oremos. In prophetic intercession, we go to the Lord and ask him what we should pray. En la intercesión profética, vamos ante el Señor y le preguntamos qué es lo que quiere que pidamos. It is the Lord who speaks to us in prophetic intercession. Es el Señor el que, el que nos habla a nosotros en la intercesión profética. It is the Lord who is going to guide us in prophetic intercession. Es el Señor el que nos va a guiar en la intercesión profética. So, in prophetic intercession, we, we are guided and led by the power of the Holy Spirit. Así que en la intercesión profética somos guiados y dirigidos por el poder y la luz del Espíritu Santo. In prophetic intercession, the Lord gives us the list. En la intercesión profética, el Señor nos da la lista. You know, I used to wonder why this form of prayer. Yo solía preguntarme, ¿por qué esta forma de orar? So, once I got a prophecy that came from Canada. Así que una vez recibí una profecía que venía de Canadá. And this prophecy read like this. Y esta profecía decía así. Sarah, you could read that prophecy. Yes. Estoy empoderando a mis intercesores con visiones celestiales y una fuerza sin igual. Ellos son mi arma secreta. En este tiempo de turbulencia, yo los comisiono como mis agentes secretos para destruir los poderes de la oscuridad y los planes del enemigo. Su intercesión traerá a la luz todo lo que había estado oculto en las sombras. Aleluya. Aleluya. So One wonders why this prophetic intercession. Así que uno se pregunta por qué esta intercesión profética. But the Lord is saying in prophetic intercession, you become my secret weapons. Y entonces el Señor nos dice que en la intercesión profética, usted, nosotros nos convertimos en su arma secreta. You become my secret agents. Se convierten en mis agentes secretos. Because over there the Lord reveals his plans. Porque es ahí donde el Señor revela sus planes. So through us the Lord is going to destroy the powers of darkness and the enemy's plans. Así que a través de nosotros el Señor va a destruir los planes del enemigo y disipar la oscuridad. So dear friends in prophetic intercession you and I become the secret agents of God's kingdom. Así que amigos, en la intercesión profética, ustedes y yo nos convertimos en los ag agentes secretos del reino de Dios. You know, I want to explain this a bit. Quiero explicar un poco esto. When I was a child, I used to see the old manual guns. Cuando yo era niño, yo solía ver las viejas armas. That used Man to be hung on the shoulder que solían colgarse en el hombro. And when they had to shoot, they had to put it down, open it, fill it with gunpowder, close it, and then put it on the shoulder and shoot. 
y cuando querían utilizarla tenían que bajarla, abrirla, llenarla de pólvora, volverla a cerrar y entonces volverse a colocar en el hombro. So they could only shoot once, take. Así que solamente se podía eh, disparar una sola vez. And after that they had to keep the gun down, again open it, again fill it, again close it and again put it on the shoulder to shoot the next time. Y para volverla a usar tenían que volverla a bajar, volverla a abrir, volver a llenar con pólvora, cerrarla y entonces volverse a colocar en el hombro para usarla una vez más. So it would take five to ten minutes to shoot a second time. Así que tardaba de cinco a diez minutos disparar por una segunda ocasión. Now let me ask you, will that manual gun, old gun, work today? Y yo les pregunto, esa arma vieja, esa arma manual que se usaba, servirá en este momento. <laughs> so today we have AK-47 rifles. Ahora nosotros tenemos los rifles AK-47. Because as, as the evil is growing, the Lord is giving us the new instrument of prophetic intercession. Porque así como el mal está avanzando, el Señor nos da esta nueva arma que es la intercesión profética. You can see the AK-47 rifle. You can just shoot, just turn the rifle like this and keep on shooting everyone who is in front of you. Así, así podemos ver cómo con este nuevo rifle, la AK-47, puedes permanecer disparando y girar el rifle y disparar a todos los que vienen hacia ti. This is the difference between the old manual gun and the new AK-47 rifle. Esta es la diferencia entre aquella arma vieja manual y el nuevo rifle AK-47. So is the difference between the traditional form of intercession and prophetic intercession. Si podríamos decir que esta es la diferencia entre la tradicional intercesión y la intercesión profética. In prophetic intercession, the Lord is going to use you and me powerfully to destroy the powers of darkness. En la intercesión profética, el Señor nos, nos va a usar a ti y a mí de una manera poderosa para destruir los planes de la oscuridad. So let me ask you, do you want to be a secret agent of God's kingdom? Así que les pregunto, ¿quieren ser agentes secretos del reino de Dios? Where the Lord can use you to destroy the powers of darkness like the AK-47 rifle en donde el Señor puede usarte para destruir los planes del enemigo, así como si, como si fueran ese rifle AK-47. So if you are willing to, ready to be a prophetic intercessor, just raise your hand. Así que si están listos para ser esos intercesores proféticos, simplemente levanten las manos. The Lord is looking for prophetic intercessors. El Señor está buscando intercesores proféticos. The Lord is looking for prophetic intercessors in Latin America. El Señor está buscando intercesores proféticos en América Latina. Are you ready for this? ¿Están listos para esto? If you are ready, just close your eyes. Si están listos, les voy a pedir que cierren los ojos. You know, in Ezekiel chapter 37. En Ezequiel capítulo 37. The Lord takes Ezekiel to the valley of dry bones. El Señor lleva Ezequiel al valle de los huesos secos. The Lord makes Ezekiel stand on the mountain. The Lord what? The Lord makes Ezekiel stand on the mountain. El Señor hace que se pare sobre ese monte. And then the Lord shows the valley filled with dry bones. Y entonces el Señor le muestra ese valle lleno de huesos secos. And the Lord is asking Ezekiel, now you prophesy. Y entonces el Señor le pide a Ezequiel, ahora profetiza. Dear friends, when you look down, 
you can see the valley of dry bones all around you. Mío, si ustedes ven para abajo, ustedes pueden ver el valle lleno de esos huesos secos. A world that is corrupt. Un mundo que está corrompido. Uh, the church that is corrupt. Una iglesia que está corrompida. People who are living in bondage and in sin. Personas que están viviendo en pecado, en ataduras. So what you look around is the valley of dry bones. Así que lo que podemos ver alrededor es ese valle de huesos secos. The Lord is calling you and me like Ezekiel to prophesy to the dry bones. Y el Señor nos está hablando así como a Ezequiel a profetizar a esos huesos secos. When we start interceding prophetically, cuando comenzamos a interceder de manera profética, what happened in Ezekiel chapter 37 will happen to each of our countries. Lo que pasó en Ezequiel capítulo 37 pasará en todos los países. The, the bonds will come together The flesh will be formed, skin will be formed. Los huesos se uni, unirán, entonces saldrá carne y habrá vida. Saldrá piel también en esos, en esos huesos. And the Lord is going to breathe his spirit upon these dry bones. Y el Señor va a soplar su espíritu sobre estos huesos secos. They are all going to come alive spiritually. Y espiritualmente todos volverán a la vida. This is what a prophetic intercessor can do. Esto es lo que puede hacer un intercesor profético. So for this, you and I need to open our eyes, our ears to listen to the Lord. Así que para esto, tú y yo necesitamos abrir nuestras, nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar al Señor. So we are going to pray and ask the Lord to open our eyes and our ears. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos. In Mark 7, verse 31 to 37. En Marcos 7, versículos del 31 al 37. A man who was deaf and dumb was brought to Jesus. Un hombre que era sordo y mudo fue llevado a Jesús. And Jesus prayed over this man. Y Jesús oró sobre este hombre. When Jesus was praying, Jesus said, Efata. Cuando Jesús estaba orando, Jesús dijo, Efeta. Today, let us pray that the Lord may utter these words of Ephatha upon us. Hoy oremos para que el Señor pronuncie esas palabras, Efeta, sobre nosotros. That our eyes, which are blind, may be opened. Para que nuestros ojos que están ciegos puedan ser abiertos. That our ears that are deaf may be opened. Para que nuestros oídos que están sordos puedan abrirse. That our mouth, which is dumb, may be opened. Para que nuestra boca, que está muda, pueda ser abierta. That our mind, that is closed, may be opened. Para que nuestra mente, que está cerrada, pueda ser abierta. That our hearts, that have become cold, may be made warm and opened. Para que nuestros corazones, que se han vuelto fríos, se conviertan en corazones cálidos y abiertos. We pray that the Lord may set our hearts on fire as prophetic intercessors. Oramos para que el Señor pueda hacer arder nuestros corazones en la intercesión profética. Let us pray, Lord, give us the spirit of boldness. Oremos, Señor, danos el espíritu de valentía. Fill us with the fire of your spirit. Llénanos con el fuego de tu espíritu. Disturb us in our comfortable zones. Inquietanos en nuestras zonas de confort. Anoint us as prayer warriors for God's kingdom. Úngenos como guerreros de oración para el reino de Dios. May we 
be prophetic intercessors. Amen. Que podamos ser intercesores proféticos. Amen. All glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen.